ഞാൻ വ്യൂവേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലേ മിസ്സിസ് സരള രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒടുവിലത്തെ മകളെ മൂന്നാമത്തെ മകളെ അല്ല ഒരു മകളാണ് മരിച്ചു മരിച്ചു പിന്നെ ചേച്ചി ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ ഒടുവിലത്തെ മകളാണ് ശരിക്കും മൂത്ത കുട്ടിയാണോ ഓ നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സ് ചേച്ചി മരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ആ കുട്ടിയായിട്ട് കളിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല അല്ല പത്ത് വയസ്സേ ഉള്ളു ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചി മരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അധികവും എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇയാൾ ചെറിയ ആള് വാസു വീട്ടില് <laughs> ஸோ நான் மலையாளம் கற்றுக்கிறதை விட சரளா வந்து தமிழ் கற்றுன்றது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தது இப்போ சரளாவோட அப்பா இருக்கார் அவர்கிட்ட இங்கிலீஷில் தான் பேசுகிறோம் அம்மா இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட இங்கிலீஷில் தான் பேசுவோம் அவள் ஃபேமிலியில் எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுனால எனக்கு மலையாளம் கற்றுக்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாத போச்சு எங்கேனு சார்வாயிட்டுள்ள ஒரு விவாக பந்தம் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஜோலி என்ன சமயத்தை அச்சன் மெட்ராஸில் ஆயிருந்து ஞான் ஸ்டெலமாரஸ் காலேஜில் படிக்கையிருந்து அப்போழான ஞங்களொரு காமன் ஃப்ரெண்டு വഴിക്കാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത് അതെ അപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പാരിയൻ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് രണ്ട് കൊല്ലം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്ത് ജോലിയുള്ള സമയത്തായിരുന്നു പിന്നീട് ചേച്ചി പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെക്ചറായിട്ടുള്ള അതെ അവിടെ ലെക്ചർ സ്റ്റെല്ലിൽ ലെക്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ജോലി വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോലി വിട്ടിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് ചെയ്യണത് എന്താ വെച്ചാൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനൊരു പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇഞ്ചിനീയർ ഇൻ എ വെരി സീനിയർ കപ്പാസിറ്റി ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ദ നോൺ നോ ഐ ഐ സി ഹിം യു നോ ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആസ് എ സാമറിൻ ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹിം he is one of the true scholars as far as i am able to see because in the 33 years i have known him i have never seen him lose his cool or temper in any situation nor get very excited about also. anything this is the true hallmark of a scholar he is an extremely well read man he had, see he has a scientific temper otherwise he could not have been successful as a telecommunications engineer so in science he has done well he is academically qualified to be in science afterwards he worked in telecommunication which is a very very critical field actually subsequently in his retirement i have seen him taking to reading the upanishads the gita and all that in sanskrit and uh, all the time he maintains an equanimity and calmness and sereneness about him i am you are so lucky eh? i am very lucky mm-hmm. yes.